Eh, Daniel, Daniel García Cisniega, a ver, dice, dice María José, si tú estudias el derecho a partir de casos, a partir de realidades, a partir de este ejercicio, me gustó mucho cómo lo plantea María José, de contextualizar, no de ver de manera aislada, el artículo tal dice que no sé qué, y el párrafo segundo establece, sino, a ver, vamos a ver problemas, vamos a ver esos problemas, cómo se insertan en una realidad que además... En el tema de derechos humanos, pues en México creo que algunos problemas hay, ¿verdad? Poquitos, poquitos. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué ganamos con esa aproximación metodológica? Ganamos, decía María José, bueno, profundidad y todo, pero eh, esta es una obra finalmente que se da también en un esfuerzo institucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de su Centro de Estudios Constitucionales. ¿Por qué asomarse a estas metodologías desde un tribunal constitucional? Claro, es una pregunta muy pertinente y creo como lo señalaba María José muy acertadamente, es muy difícil aprender derecho desprovisto de todo el contexto que le rodea y que en realidad, bueno, sabemos que el derecho tiene que responder a la realidad social, muchas veces lo hace de manera, vamos, la realidad social va por acá y el derecho va más o menos por acá, ¿no? Pero la idea es que no, esa brecha no sea tan, pues, tan amplia. Y justamente lo que trata de hacer la obra es tratar de, de que ese, ese, esa realidad social pueda estar empatada con lo que se está aprendiendo en el derecho. Entonces, creo que lo que se gana es no solamente que la persona va a poder tener un aprendizaje mucho más enriquecedor, va a poder involucrarse más en, en su aprendizaje, creo que también lo que le permite es decir, lo que estoy aprendiendo realmente es algo que algún día va a importar, algún día, o sea, a lo mejor no me va a llegar la pregunta que está exactamente en el caso, pero es algo que yo voy a tener que hacer algún día, a lo mejor como persona juzgadora, a lo mejor voy a tener como persona docente, incluso como litigante, y la idea es que no se esperan hasta el momento de salir al mundo real a enfrentarse a esas preguntas, sino que desde el momento que están estudiando, que es una oportunidad única en la vida para poder eh, criticar, apreciar, valorar de verdad a profundidad lo que estás aprendiendo porque ya cuando entras al mundo profesional pues sabemos que puede ser complicado estar eh, estudiando a profundidad los temas eh, pero hay que aprovechar el contexto universitario para que justamente puedan hacer eso y que sea un aprendizaje mucho más eh, activo que justamente es una de las cosas que enfatiza mucho el SEA en el método del caso que el estudiante el, el estudiante se responsabilicen de lo que están aprendiendo, porque, vamos, en el método clásico tradicional es muy fácil decir, pues bueno, me leo el código, me leo los artículos, me los aprendo, y pues ya, ya me los aprendí, ya, ya, ya cumplí con lo que me pide la facultad de Derecho. Así ha sido durante décadas. Así, así es, es correcto. Probablemente en algunos contextos universitarios y académicos, me atrevo a pensar que todavía es, o, o ya lo dejamos atrás. Cre Tristemente con base en lo que justamente hemos visto que nos ha enseñado el SEAT, es algo que todavía es vigente en alguna Persiste escuela. Persiste sí. ese modelo memorístico sí. de, de, de repetición de contenidos normativos, etcétera, ¿no? ¿Coincides sí. en, que, en, que, en que todavía persiste ese modelo? Persiste, aunque claro que también hay que hacer este, justos en señalar que también hay escuelas tratando de promover modelos diferentes o incluso hay muchas personas docentes que tratan de salir de ese modelo y que te impulsan y que te dicen, no, tú nomás no me vengas a recitar lo que está en el artículo, lo que está en el código. Ahora, cuando, cuando dices, eh, vamos, vamos a generar estos espacios de, de enriquecimiento, que incluso, por cierto, en el libro, en la metodología, eh, hay un diseño minuto a minuto de, de, vamos a generar esta discusión, luego expones, ¿no? Hay, hay, hay una como tablita ahí de, de, de actividades muy precisas, que son una guía utilísima, son de, de gran utilidad esas indicaciones para quienes para quienes damos clase, pero eh, yo te quería preguntar, Daniel, esto, parecería, yo, eh, escuchándote ahorita pensaba yo, pues es que así debería de ser. O sea, tampoco, vaya, no estamos descubriendo el hilo negro, de, decía, decía María José, pues llevan en Estados Unidos un siglo. ¿Qué no debería ser así, Daniel? Sí, definitivamente debería ser así, pero para que nos parezca una obviedad a nosotros la realidad es que no es algo que o sea, sí, nos estamos descubriendo el hilo negro, muy correcto pero no es algo muy obvio al momento de estar en una escuela de derecho incluso lo ves como algo normal el aprender, no con casos sino aprender con base en la normatividad 
o incluso en algunas cuestiones aprender con sentencias, pero no leyéndolas en sus hechos, en lo que pasó, sino simplemente aprender a recitar la sentencia en vez de la ley, ¿no? Eh, o, o que el profesor te dicte. Uh -huh. Si sí. el modelo de dictador todavía uh -huh. no llegue, a ver, apunta en el concepto de no sé qué, ay, caray, espérate. Y dictador en todo el sentido de la palabra. Dictador, pues. En todo el sentido, ¿verdad? <risa> bueno, aquí Daniel lo dijo. Yo no. <risa> <risa> Él se hace responsable. <risa> Pues bueno, ya... ya no, ya pero tiene razón, tiene razón, sin duda, sin duda alguna. Ahora, eh, obviamente, y también eh, me, quedo, me quedo con esto que decías, me, me gusta mucho cómo lo, cómo lo eh, fraseas en el sentido de decir, a ver, ¿para qué esperamos a salir a la práctica si podemos en un espacio académico generar discusiones, generar eh, espacios donde problematicemos el conocimiento? Porque el derecho es esencialmente problemático. Sí. A mí me parece que esta aproximación metodológica donde los procesos de repente te plantean una sola solución para cada problema o, o te voy a dar la receta porque entonces cuando te enfrentas a una cuestión de contratos debe ser así. Pero en realidad las soluciones a los problemas jurídicos pueden ser variadas, pueden ser múltiples. El contexto importa mucho, las circunstancias específicas, pero eso te lo dan los casos. O sea... Yo como profesor no te puedo transmitir eso a través de un concepto general que te voy a dictar y tú tienes que anotar y repetir en el examen para sacar una calificación aprobatoria en la materia, ¿no? ¿Es, ¿Es el gran enriquecimiento de la metodología de casos? Sin duda alguna. Yo creo que lo que sucede ahí es que no solamente... O sea, con el, con el método de casos lo que impulsas es, 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 es que impulsas al estudiantado a tratar de resolverlo desde ese momento. Desde ese momento puedes hacer las preguntas necesarias y pertinentes. E incluso en la, en la gran mayoría de los casos, si no es que en todos, algunas preguntas son ¿Quién es la persona que te estamos, de la que te estamos platicando? ¿Qué, cuál, ¿Qué es lo que hizo? ¿Cuáles son sus hechos? ¿Qué, qué es su pasado? ¿no? Es muy relevante porque muchas veces no podemos entender quién es, o sea, qué es lo que está sucediendo si no sabemos quién es la persona que lo está tratando, que está tratando de ejercer ese derecho. ¿no? ¿Y, y, a qué, ¿Y en qué realidad está inserta esa persona? Exacto. Uh -huh. Ahora, entiendo también que, por un lado, también el derecho, pues, no, no podemos escaparnos de ello, también es una cuestión a veces una materia técnica, también tienes que saber manejar los conceptos, tampoco vamos a decir este, cosas que no tienen nada que ver, imprecisiones jurídicas, y también tenemos la responsabilidad de nosotros tratar de entender los conceptos, aplicarlos bien, pero no nos podemos quedar nomás en eso, uh -huh. y muchas veces yo creo que nos quedamos en ese paso, ¿no? de, ah, muy bien, sabes definir muy bien los, los conceptos de la doctrina, lo que está en, el, en, los, en los artículos, en los códigos, pero ¿y luego? ¿Qué pasa después de eso? O sea, ¿cómo lo usas? O sea, ¿cómo se come? ¿Qué, ¿Qué pasa con eso? O sea, ya que tienes ese conocimiento, ¿cómo lo aplicas? Y no lo puedes aplicar si no sabes cómo va a afectar a las personas que probablemente van a tener que pues, promover algún tipo de juicio con base en ese tipo de... con base en alguna norma. Entonces, creo que lo que aporta esto es justamente una perspectiva mucho más holística, que no te quedes nomás en lo que están las fuentes del derecho, sino que también entiendas que tu, tu carrera tu profesión va a ser una profesión que tiene que desenvolverse en una realidad social y no puedes escapar de eso. Sin duda, bueno.